皆さんこんにちはメガネ先生です今日は N2 文法恐れがある恐れがありますを勉強します今日も一緒に日本語で話をしていきましょう皆さんこんにちはメガネ天気予報のお時間です日本の天気を伝えます今日の天気予報です東京の天気は晴れですしかし週末に台風が近づきます週末東京で大雨が降る恐れがあります大雨が降る恐れがあります十分ご注意ください先ほど地震がありましたが津波の恐れはありません津波の恐れはありません以上メガネ天気予報でしたありがとうございました大雨が降る恐れがあります津波の恐れはありません大雨が降る恐れがあります降ります降りませんどちらかわかりません降るかもしれませんかもしれませんの意味です津波の恐れはありません。津波はありません。心配しなくてもいいですよの意味です。恐れがありますはニュースや天気予報の時によく聞きます。書き言葉です。書き言葉です。家族や友達と話す時はあまり言いませんじゃあこの文はどうでしょうか彼はよく勉強しているので東京大学に合格する恐れがありますこれはいいですかダメですかこの文はダメです恐れがありますはよくない結果だけです。良くない結果だけです。合格します。これはいいことです。ですから、恐れがありますと一緒には使いません。これは東京大学に合格するかもしれませんがいいです。かもしれません。かもしれないはいい結果。良くない結果、どちらでも大丈夫です。これを絶対に忘れないでください。次は、恐れがありますの接続です。動詞は、辞書形と内形です。名詞は、のがいります。津波の恐れがあります。では、皆さん。一緒に言いましょう。大雨が降る恐れがあります。大雨が降る恐れがあります。津波の恐れはありません。津波の恐れはありません。では次です。ブーも作ってください三つありますこちらです日本語学校では出席率が悪いと何々恐れがあります二マスクをしないと何々恐れがあります三つ目タバコの吸いすぎは何々恐れがある
この3つ考えてくださいどうぞ、はい、まず1つ目日本語学校では出席率が悪いとビザがもらえない恐れがあるビザがもらえない恐れがあるですねビザがもらえないかもしれませんよくないですねマスクをしないとコロナになる恐れがありますコロナ心配ですねタバコの吸いすぎはがんになる恐れがありますがんになる恐れがあります病気になる恐れがありますこれもいいです全部いいことですか、うん、よくない結果です恐れがありますは漢字で書くとこうです恐れは心配不安の意味ですですから良くない結果の時に言いますこれから良くないことが起こる時ニュースや天気予報でよく聞きます皆さんも日本の天気予報やニュースをよく見てくださいね今2021年3月です日本にコロナのワクチンが来ましたでも安心してはいけませんコロナが増える恐れがありますこれからも注意が必要です皆さん2021年もコロナに負けないで一緒に頑張りましょうはい、今日は N2 文法「恐れがある」「恐れがあります」の勉強でしたコメント欄に例文を作ってくれたら私がチェックしますぜひコメントお待ちしています最後によかったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いしますもっと漢字を勉強したい人がいたらメンバーへの登録も待っていますそれではメガネ先生でしたありがとうございました